Det nærmer sig vores øh, sommerferie. Vi har lige en uges arbejde tilbage. Og øh, vi, øh, planen er jo i år, at vi sejler op langs øh, Jyllands Østkyst. Så vi er øh, udnytter den her weekend, øh, inden vores sommerferie, til at øh, sejle båden til øh, Tuborg Havn, hvor vi har reserveret en plads øh, i 6 dage. Og grunden til, at vi gør det, det er, at vi øh, Altså vi simpelthen vi slipper for at sejle uh, lige omkring 20-25 sømil uh, den første dag. Plus at uh, Tuborghavn uh, ligger for os uh, noget nemmere at komme til og fra i forhold til at, at læse ting af på. At lægge båden i en fremmed havn og så vente på at vi får sommerferie en uge eller måske mere, men det har vi gjort før. Og det er klart, det koster nogle penge. Det er dagspris. Jeg kan faktisk ikke huske hvad den er i i Tuborg Havn, altså det er i hvert fald over 200 kroner om dagen. Og det kan man så sige, det er selvfølgelig mange penge, øh, men øh, det har vi valgt simpelthen at, at tage os råd til, fordi vi, øh, vi så sparer den lange tur den første dag. Oprindeligt, der havde vi jo planlagt i dag, at øh, vi bruger den her weekend, og så vil vi sejle til Malmø, og så vil vi proviantere øh, ret kraftigt derovre, fordi mange ting er rigtig billige, øh, når det kommer til Sverige. Men der er jo altså stadigvæk alt det her coronavirus, og det, der, det er ikke forbudt at sejle til Sverige. Til gengæld opfordres det kraftigt til, at man går i 14 dages karantæne efterfølgende, og det har vi i hvert fald ikke lyst til. Derudover der, der har vi det sådan lidt, at øh, vi synes lidt, det er uretfærdigt, øh, at vi må tage til Sverige, men Sverige må ikke komme til os. Og så for at undgå, altså for mig kunne det, kunne det, vil, vil det virke lidt provokerende. Så i stedet for at gøre nogen kede og sure, øh, jamen så, så bliver vi bare hjemme, og så tager vi til Sverige på et andet tidspunkt. Vi skal nok komme til Sverige. Og nu øh, kringer både ret meget, og vi kan høre, at øh, de ting, som der ikke er søsvuret, de, øh, de falder ned. Det var den store eller hvad andet. Vi er jo bare en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Vi har en båd, som vi sejler i, og det gør vi, hvad hedder det, når vi har tid, i weekend og i ferie. Vi har ikke nogen planer om at sejle jorden rundt, for vi elsker at sejle rundt her i Danmark og i vores naboland. Vi er på vej mod Lynetten, eller Margrethe Holmhavn, for at være mere korrekt. Vejrudsigten lover regn og rusk, og herinde bag det hele ligger vi i læ for det værste. For 14 dage siden, der havde vi båden op af vandet. Vi fik den øh, smurt under bunden, nyt sink på, øh, poleret. Og vi har gennemgået alt, hvad vi mener, er, hvad hedder det, der kan være, der er gået i stykker. Så øh, det er fedt at tage afsted på ferie i en båd, som er så toptrimmet, som den overhovedet kan være. Selvfølgelig er der et eller andet, der går i stykker, når vi sejler. Det er jo klart, at når vi bruger det, så går det også i stykker. Så der vil selvfølgelig være noget tid, hvor der skal repareres. Det vil også komme med, hvad hedder det, nogle risser og noget. Øh, Både vores egen skyld, men også andre, der hvad hedder det, laver riser på den. Og det må man bare leve med. Sådan er det. Det er jo, og det er vigtigt at sige, altså vores båd er en brugsgenstand, det er ikke en pyntegenstand. Hvis vi skulle have en pyntegenstand, så skulle vi have fortøjet den i havnen, og så aldrig nogensinde bevæge os. Eller pakke den ind i, hvad hedder det, øh, hvad hedder det sådan noget? <laughs> bobble, bobble wrap. Bobble plads. Vi har det her vindue øh, ombord, og øh, det bliver ved med at være utæt, og det har de andre også været, men dem har vi fået, og dem har vi fået tætnet, og øh, altså det er, der er, det er et, man kan åbne normalt, ikke? men vi har givet det sikkert flex hele vejen rundt, for vi åbner det aldrig, øh, udenvendigt i hele kanten har vi givet det sikkert flex, og øh, 
Og vi har givet det udvendigt også noget af det her, hvad hedder det, um, Captain Tolly's uh, Creeping Crack Cure. Sådan et middel, som, uh, hvad hedder det, um, som kommer ind i revner, ikke? og så, hvad hedder det, uh, tætner der. I går, der kiggede jeg på det, og jeg kan ikke finde nogen som helst steder udvendigt, hvor det kan komme ind. Uh, alligevel fik det lige en lille omgang, men det er stadigvæk utæt. Så nu i ren desperation, så prøver jeg simpelthen, og det giver ingen mening, men nu prøver jeg simpelthen at prøve at hælde noget af det her ind, øh, og det gør vi indvendigt fra. Og så kan vi... Altså, jeg, ved jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre øh, for at få det tæt. Øh, og det er, når det regner, og det regner ind på. Øh, ja, så drøber det her ned fra, og, og vi, kan holde det, vi kan holde det bort med sådan en, øh, en serviet. Når en del løssejler, de vælger at sejle ind til København, jamen så vælger de at sejle ind i selve Københavns havn. Og det vil sige enten hen til Lange Linje havn, hvis der er nogle pladser her, eller videre ind i Christianshavn havn. Det er lidt synd, fordi så går man lidt glip af Margretheholms havn, hvor sejlklubben Lynetten ligger. Det er en rimelig stor havn, og øh, ja, inden for sådan en lille gåtur på et timme i kvarter, jamen så har man både reffen, hvor man kan få alverdens mad, du har skihopbakken, som der er lavet oven på genbrugscentralen, hvis man kan kalde det det. Øh, jamen der er paintball, der er alle mulige andre oplevelser. I dag har vi valgt at gå den korte tur fra Margrethe Holm Havn og så til øh, Holmen. Både for at få hvad hedder det, turen, og øh, derudover for at ind og se det her museum, hvor man har mulighed for at gå ombord på de gamle krigsskibe. Der er øh, tre krigsskibe, man kan komme ombord på. Der er hvad hedder det, den gamle frigat, Peter Skram. Vi har en øh, ubåd, Sælen, og så har vi øh, en gammel torpedobåd, som jeg kan huske, jeg tror det er C-sted. Øh, derudover har man øh, en gang imellem mulighed for at komme op i den gamle mastekran. Det er hyggeligt at gå og se, hvad hedder det, de her skibe. Det er jo fra en svunden tid. Så øh, det er det, vi skal i dag. Op af formiddagen tager vi afsted. Ligesom vejret ser fremtiden for havnen lidt grå ud. Men den planlagte udvidelse af København ligger havnen lidt i vejen. Vi håber, der findes en god løsning, for det miljø, der er opbygget i Margrethe Holm Havn, er helt specielt. Jamen, øh, så er vi på en øh, halvkølig juledag på vej fra Lynettehavn op til øh, Tuborg Havn. Og øh, der er en smule vind at gøre godt med, så... Øh, det er kun forsejl, der ligger ude i dag. Og så håndstyrer jeg. Der er nok nogen, der har bemærket, at, øh, at jeg sidste sejlsommerferie døde en lille, lille smule. Bare en lille smule. <laughs> øh, med noget søsyn. Øh, og i løbet af vinteren, der har jeg læst mig til en hul, som er gode øh, husråd og en øh, forskellig medikation, man kan bruge. Øh, de medicamenter, jeg har prøvet tidligere, de er fantastiske. Problemet er bare, at jeg ligger og sover, og den sejler. Så nu tænker jeg, at nu bliver jeg nødt til at afprøve noget af alt det andet, vi har gang i. Så øh, den her sejltur, den burde kun være på 4 sømiler, på det ikke var nogen problemer. Men nu, øh, nu afprøver jeg det der med en, øh, en ørepropp i øret. Øh, der er kommet flere gode råd. Det er, at man bare skal putte noget af det ene øre. Så er der andre, der har skrevet, at man skal putte det i det øre modsat af, hvilken hånd man skriver med. Og eftersom jeg skriver for det meste med højre hånd, så prøver jeg det i venstre øre. Jeg ved ikke, om det virker, men jeg har lidt. 2020, det må være året, hvor jeg forsøger mig frem på alle mulige mærkelige ting. Der må sgu være en løsning for at sige på godt dansk. Hvis I vil se, om det virkede, må I følge med i et af de kommende afsnit, hvor Sasha kommer med hendes konklusion. Tuberhavn, hvor målefyrene selvfølgelig har form som en tuberflaske, er en stor havn. Det er her mange af de store både ligger, og det er set, fordi havnen både er meget dyb, og så er der som regel plads. 
Hvis man ligesom også skal ligge i længere tid, er det selvfølgelig en god idé at reservere en plads i forvejen, men det er heller intet problem. Vi havde egentlig håbet, at øh, vi kunne komme øh, videre i dag op langs øh, nordkysten. Men øh, altså, jeg gider ikke ud og lægge kryds i øh, kugling. Øh, det er simpelthen for en svagt. Så, så travlt har vi heller ikke. Så nu tager vi øh, til Helsingør. Og så skal vi lige, har vi lige en overlægger dag der, indtil vinden den ligger sig igen. Så, så ser vi, hvad ugen bringer. Næste uge øh, lover de heldigvis af noget mindre vind. Og øh, så kan vi komme mod vest. kurs til en hel sommerferie, jamen man kan godt sige, at der er visse havne, man gerne vil se men min erfaring fortæller mig, at hvis man har planlagt det hele hjemmefra, så kommer vejret til at spille ind og humøret kommer til at spille ind, man kommer til at blive presset af alle de ting, man vil se og alt muligt andet så øh, med de små, små 20 års erfaring, jeg har med at være løssejler så øh, find et sted, I gerne vil tage hen Find nogle enkle punkter, hvor I siger, at der skal vi i hvert fald hen og opleve, hvad der er. Men, øh, men så lad være lidt med til at bestemme, hvilke havne I vælger. Altså en havn, I kan få videre andre, er det kedeligste havn i hele verden. Kan jo vise sig at være den mest hyggelige havn lige præcis de dage, I er der. Øh, det kan også være, at det er en eller anden trafikhavn, man har blevet advaret om, der viser sig at være, have en hyggelig stemning lige præcis i den periode, hvis der skulle være blæsvær et par dage eller noget andet. Det en gang med, hvad det fede ved eventyr, det er, at man ved simpelthen ikke, hvad det næste det er, sådan, der vil komme. Og så er det at lande ind i en havn, hvor man ikke ved noget om havnen. Og så er det jo bare at gå op og opdage oplandet bagved, hvis der er sådan noget. Det kan man virkelig få nogle fede oplevelser ud af. I næste afsnit er på tur med klan. Efter at have ventet et par dage i Helsingør, begiver vi os vestpå i Kattegat. Du kan sige... Fregatten, det hedder den ikke. Den hedder ikke Fregatten Jylland, den hedder der Skalm. <laughs> Hvad fanden hedder den? Peter Skalm! Peter Skram. Peter Skram. <laughs> det ved du! Oh, jeg Peter må... Skalm. Peter Skalm. Du kan se Peter... Peter Skram. Peter Skram. <laughs> jeg har lige været på skibet for anden gang i mit liv. <laughs> Godt gået, Sasha. <laughs> jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Peder Skram. Peder Skram. Vil du have et billede af den? Det er lige før. <laughs> der skal bare stå på et eller andet skilt, du åbenbart skal have. Nej, det har du nok i lommen. Kan du holde den op, mens vi filmer det næste gang? <laughs> Godt. Starten forfra og tryk film. Du kan få lov til at se fregatten Peder Skalm. Og der er det er fra... Peder Skalm. Der står Peder Skalm. Jesus! Så opdøkker du den fucking måde af min skyld! Jeg holder den der foran hende! Jesus! Du kan ikke have sparet Peter Skallen! Du skal bare læse, hvad der står! Undskyld! Igen! Jeg må lykkes med den!